you were watching the daily observer আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ কেন আপনাকে ভোট দেবে আমি দীর্ঘ দিন মানে যখন আমি শিক্ষা জীবন থেকে ছাত্র লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম পরবর্তীতে 1996 সালের 19 জুন আমার পিতা হত্যা হন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য তার মৃত্যুর পর তখন তার কিছু অল্প সময়ের মধ্যেই আর কি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হন যেহেতু দীর্ঘ দিন তিনি বেঁচে থাকাকালীন তো উনি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে তিনি দেখেননি তার প্রিয় দল যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এসেছে তিনি যখন দেখছেন যে তার প্রিয় দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে ঠিক সেই সময়ই তিনি হত্যার শিকার হন আজও পর্যন্ত আমরা সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার পাইনি আমার পরিবার এই হত্যাকাণ্ডের বিচার না পাওয়া সত্ত্বেও ঠিক আমরা সেই সময় থেকে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম বিভিন্ন নির্বাচনে আমি সরাসরি আওয়ামী লীগের প্রার্থীর হয়ে কাজ করেছি এটি সবাই জানে সবারই জানা এবং আমি বিভিন্ন সময় আমি তালা কলরাতে আমার যারা আমাদের সাধারণ জনগণ আছেন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি তাদের বিভিন্ন সুখ দুঃখের সাথী হওয়ার চেষ্টা করেছি তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখার চেষ্টা করেছি আমি অতএব স্বাভাবিকভাবেই আমি মনে করি যে জনগণ এদিক দিয়ে আমি জনগণের কাছে ভোট প্রত্যাশা করি এবং বিশেষ করে তালা কলরোয়ার রাজনীতিতে আমার বাবার যে অবদান সাতক্ষীরা রাজনীতিতে তালা কলরোয়ার মানুষ এখনও তাকে ভালোবাসেন প্রত্যাশা করেন এই দীর্ঘ বাইশ তেইশ বছরেও তাকে এখনও মানুষ মনে রেখেছেন এবং বারবারই আমি যখন সাধারণ মানুষের কাছে যাই তখন তারা এই কথাটি বারবারই বলেন যে আমরা তাকে এত ভালোবাসতাম আপনারা কেন সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেন না আপনাদেরকে আমরা পাশে পেতে চাই এরকম ধরনের কথাও আমাদের জনগণ তালা কলরোয়ার জনগণ এটা হর হমেশাই বলে থাকেন এবং দীর্ঘ বাইশ বছর পরেও যে তিনি আমার আমার পিতা সাধারণ মানুষের মনে বাস করেন এটা আমাদেরকে খুবই আসলে ভাবাই এবং আমরা মনে করি যে তিনি অবশ্যই সাধারণ মানুষের জন্য এত এত কিছু করে গিয়েছেন যে এখনও তাকে তারা প্রাণপণ ভালোবাসেন এবং তারা প্রত্যাশা করেন যে আমরা নির্বাচিত হলে বা আমরা আমাদের পরিবার থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে আমার পিতার মতোই আমরাও তাদের পাশে অঙ্গাঙ্গিকভাবে কাজ করব এটা তারা বিশ্বাস করে দল কেন আপনাকে মনোনয়ন দেবে কারণ আরো অনেক প্রার্থী আছে সেক্ষেত্রে অনেক অনেক সিনিয়র নেতারা আছেন যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী তারা মনোনয়ন চান আমি মনে করি যে আমি একজন নারী প্রার্থী একজন নারী যেহেতু এই সরকার বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগের সরকার নারী বান্ধব সরকার নারীর ক্ষমতা এনে বিশ্বাস করেন এবং নারীদেরকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য যে কাজ যে ভূমিকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রেখেছে আমাদের আমার প্রিয় নেত্রী রেখেছে এটি অতীতে কোনো সরকার আসলে রাখি নাই আমার বিশ্বাস যে যেহেতু তারা বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার মনে করে যে নারীরা একেবারেই যে মানুষের ঘরের মধ্যে যে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হতে পারে তাদের কথাগুলো ভেতরের কথাগুলো বের করে নিয়ে আসতে পারে তাদের অন্তরের কথাগুলো বের করে নিয়ে আসতে পারে স্বাভাবিকভাবে আমার মনে হয়েছে যে দল একজন নারী প্রার্থী হিসেবে আমাকে প্রাধান্য দেবে এটি আমার বিশ্বাস জনগণের জন্য আপনি জনগণের চাহিদা কতটা পূরণ করবেন বা জনগণের জন্য আপনি কি করতে পারেন সেই ধরনের একটু উপত্যকা আপনারা দেখেছেন যে বিগত দুই দুই বার পর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে বিগত দশ বছরে আমি মনে করি যে আমার প্রিয় দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবারও আগামীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবে এবং আগামীতে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবে তখন অবশ্যই এই যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা এটা এটা বজায় থাকবে এবং আরও দ্রুত গতিতে উন্নয়নে গিয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে আমি যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমার নেত্রী যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সারা দেশ দেশব্যাপী সারা বিশ্বে তিনি সমাদৃত যে যেভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন আমি বিশ্বাস করি যে আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে অবশ্যই সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমার নেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তার যে কার্যক্রমগুলো রুটিন যে কাজ সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আরও নতুন নতুন সৃষ্টিশীল যে কাজগুলো এগুলো করার জন্য অবশ্যই আমি ভূমিকা রাখতে পারব এবং আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে যে সাতক্ষীরার 
একটি পিছিয়ে যাওয়া একটি জেলা হিসেবে বলা হয় সেই পিছিয়ে যাওয়া জেলাটি অবশ্যই যেমন বিগত দশ বছরে একটি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে সেই উন্নয়নের ধারাটি আরও আবার যখন আর পুনর্বার আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে অবশ্যই সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আমি আমার দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার প্রাণের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে আমি অবশ্যই যে আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে আমি চেষ্টা করব যে সাধারণ মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদা পূরণ করার ধন্যবাদ ডেলি অবজারভারের সাথে আপনার একান্ত সাক্ষাৎকারের জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ